अमेजिंग अब ये खरीद के जाऊंगा मैं <laughs> टी एक ऐसी कंपनी जो कि टू व्हीलर से कई ज़्यादा बड़ी है हमने आमतौर पे जाना है अपाची टी वी एस पैप जुपिटर जैसी चीज़ों के लिए लेकिन एक बहुत बड़ी कंपनी है और इस कंपनी के इस प्रोडक्ट के लिए हमने बहुत लंबे समय तक इंतज़ार किया है लगभग दो साल तक इंतज़ार किया है प्रोडक्ट है टी वी एस अपाची आर आर थ्री टेन आर आर थ्री टेन जो है कभी अकूला कभी किसी नाम से कभी अपाची थ्री टेन नाम से आर टी आर थ्री टेन नाम से हम इंतज़ार करते रहे दो साल तक खैर अब ये 310 सीसी की स्पोर्ट्स टूर जो है यहाँ पे है हमारे सामने और एकदम फ्रेश लगती है डिज़ाइन पुरानी नहीं टी जो है ऑलरेडी बना रहा है वैसी डिज़ाइन नहीं बहुत अलग चीज़ है एक अलग डिज़ाइन सब कुछ अलग सा देखने को मिला टी की फैक्ट्री से हमें और टी की माने तो बहुत सारी इंजीनियरिंग उन्होंने की है किस तरीके से उन्होंने जो है ड्रैग कोफिशेंट काम करने की कोशिश की विंड जो है किस हिसाब से कम होगा मतलब विंड ब्लास्ट जो है वो नहीं लगना चाहिए काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने लॉन्च पे बताई खैर इस वीडियो में उन सब चीज़ों के बारे में हम नहीं चाहते हम बात करते हैं कि कैसे ऑलरेडी जो ओनर्स जो है जो टी वी चला रहे हैं अपाची या आर आर चला रहे हैं उनके क्या एक्सपीरियंसेस है माइलेज कितना दे रही है सर्विस कितना दे रही है मुझे चला के कैसी लगी है क्या क्या फीचर्स है इन सब चीज़ों की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बी ने काफ़ी बड़ा मेजर रोल प्ले किया है तो वो चीज़ वैल्यू ऐड करती है तीन सौ का जो इंजन है बी की तरफ से ही है तो काफ़ी बड़ी वैल्यू जो है वो यहाँ ऐड करता है बाइक लगभग टू लाख के प्राइस है साथ में आती है तो अगर ऑन रोड देखा जाए तो दो लाख चालीस हजार किसी जगह पे और किसी जगह पे दो लाख अस्सी हजार तो वेरी करती है लेकिन एक्स शोरूम दो लाख पंद्रह हजार के आसपास आपको मिलेगी कंपटीशन में अगर देखा जाए तो सीबीआर और आरसी थ्री नाइनटी दो ऐसी बाइक्स है जो मैं मानता हूं चीफ कंपटीशन में आ सकती है हालांकि डोमिनार भी एक ऐसी बाइक है लेकिन अपने कम प्राइस टैग और अपने डिफरेंट डिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक की वजह से डोमिनार को यहाँ काउंट नहीं करते हैं तो सी भी एक ऐसी बाइक है जो कि कम पावर के साथ आती है और होंडा का नाम एंजॉय करती है तो उसको भी असाइड रखते हैं सबसे ज़्यादा कंपटीशन अगर आर सी थ्री नाइन्टी जो है उसके साथ में किया जाएगा अगर कोई लेना चाहता है आर सी टेन तो वो कम्पीट करेगा आर सी थ्री नाइन्टी के साथ में और आर सी थ्री नाइन्टी के साथ में कंपेरिजन ही मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा तो उसी की बात हम करते हैं आर आर जो है वो सबसे पहले तो आर सी जितना पावर नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी इंजन जो है वो आर सी का ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा आर सी थ्री नाइन्टी का ऑब्वियसली इसे ए टी सी सी का डिफरेंस भी है उसके बाद में स्लिपर क्लच मिलता है आपको आर सी थ्री नाइन्टी में जो कि नहीं दे रही है टी वी एस की आर आर उसके बाद में राइड बाय वायर हुआ चाहे और भी कुछ छोटी मोटी टेक्नोलॉजीज है जो कि आर सी में ज़्यादा है आर आर थ्री टेन में नहीं है लेकिन आर आर थ्री टेन जो है उसकी कई एडवांटेज है चाहे वो फ्यूल कंजप्शन हो आर सी थ्री नाइन्टी बहुत ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगी इस वजह से आर आर का माइलेज हमेशा आपको ज़्यादा मिलेगा ये एक तीन सौ दस सी सी का इंजन छोटा भी है लेकिन माइलेज में काफ़ी ज़्यादा बेहतर एक जो बोलते हैं ना डिफरेंस क्रिएट कर सकता है और लॉन्ग टर्म में अगर किसी को चाहिए तो ये काफ़ी डिफरेंट चीज़ हो सकती है आर सी थ्री नाइन्टी हीट भी बहुत ज़्यादा होती है हीट तो हालांकि आर आर थ्री टेन भी होती है पर उतना फील नहीं हो पाता है और एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी जो है चाहे वो पेटेंट पेंडिंग टेक्नोलॉजी कह लो आर सी आर आर थ्री टेन की उसकी वजह से हीट का आपको पता उतना नहीं चल पाता है सिटी में मुझे आर सी थ्री नाइन्टी चलाने में दिक्कत होती थी आर आर उस जगह पर इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं लगती है सिटी में भी काफ़ी ईजिली हैंडल हो जाती है और उसके चाहे वो गेयर इशूज़ हो जिसको बार बार मतलब ज्यादा बार गियर बदलना नहीं पड़ता ये चीज़ मुझे अपनी आर टी आर वन एटी के बारे में भी अच्छी लगती है कि वो अपने टॉप गियर में सिटी में चल पाती है और टॉप गियर में हाईवे पे भी क्रूज कर पाती है तो एक बहुत अच्छी एबिलिटी मुझे उसकी लगी है काफ़ी टॉल जो है एक बैंड है उसका उसके बाद में अगर बात की जाए सस्पेंशन की तो आर सी थ्री नाइन्टी सस्पेंशन काफ़ी हार्ड है सीट भी हार्ड है जिस वजह से वो थोड़ी सी गड्ढों में या बेकार रास्तों में चलने में दिक्कत करती है ब्रेकिंग हालांकि आर सी थ्री नाइन्टी की थोड़ी बेटर है लेकिन आर आर की उतनी बैट मतलब उतनी ख़राब ब्रेकिंग नहीं है और एक डिफरेंस जो है वो टायर्स की वजह से भी क्रिएट हो सकता है आर आर थ्री टेन डेफिनेटली मिशलिन के अच्छे टायर्स के साथ में आती है लेकिन आर सी थ्री नाइन्टी में लगे हुए जो मेडलर्स है वो थोड़ा सा और बेटर शायद कर जाते हैं आइए अब चलाते हैं आर आर थ्री टेन को और रिकॉर्ड करते हैं लाइव क्या क्या सिचुएशंस हैं उनको तो चलाते हैं आर आर थ्री टेन को देखते हैं क्या सोता है देखो ऐसे लोग रुक जाते हैं देखने के लिए कि क्या सिस्टम है वाइब्स तो है गाड़ी में ओह क्या पिकअप है वाइब <laughs> 310 सौ दस की बाइक है वाली रियर में तो नहीं है बिल्कुल भी मेरे पीछे भी एक जनाब बैठे हैं और वो बोल रहे हैं कि पीछे तो हालत खराब है पकड़ना जरा अच्छी बात यह है कि ब्रेक बड़े जबरदस्त है
सस्पेंशन काफी सॉफ्ट है इसके आर सी थ्री नाइनटी के मुकाबले काफी जबरदस्त सॉफ्टनेस है सस्पेंशन में ये एक अच्छी चीज है जो लोग टूरिंग करना चाहते हैं और जो लोग मेरे ख्याल से कॉर्नरिंग करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी चीज नहीं है ओ क्या खराब रोड पे चलिए अच्छा पैच मिला मुझे Amazing! अब ये खरीद के जाऊंगा मैं <laughs> सबसे मस्त बात क्या है इस बाइक के बारे में कि इसमें आ, एक तो इसमें मिरर नहीं लगे हुए तो मुझे दिक्कत हो रही खैर सबसे अच्छी बात इस बाइक के बारे में ये है कि जबरदस्त इनिशियल रिस्पॉन्स है और मैं एक बार जीरो टू हंड्रेड ट्राई कर लेता हूँ ट्रिप वन ट्रिप टू ट्रिप एट हाई स्पीड एवरेज स्पीड ई टेम्परेचर ये पता नहीं क्या क्या बताता है जीरो टू हंड्रेड अभी फाइव पॉइंट सिक्स है लेस डू दिस ओ विली हुई भाई ओ मजा आ गया क्या जीरो टू सिक्सटी मेरा कितने में आया थ्री पॉइंट वन सेकेंड जिसमें रोड जो है वो ग्रेवल वाली थी तो गाड़ी का सस्पेंशन जो है वो सॉफ्ट है और ये प्रॉब्लम जो रेस या कॉर्नरिंग करने की सोच रहे हैं उनके लिए हो सकती है इतना ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं है कि स्कैरी लेवल का लेकिन हाँ जो ट्यूरिंग करने वाले हैं उनको मज़ा आ जाएगा पर आ, एक ही बंदा बैठ पाएगा दो लोग ट्यूरिंग नहीं कर पाएंगे इस गाड़ी में इस बाइक में यार मतलब कुछ कुछ पॉइंट पे बहुत मज़ा आ रहा था आर सी थ्री नाइन्टी की याद आ रही थी बट फिर भी मज़ा आ गया भाई गोट चला के खैर बी की थोड़ी मेहरबानी और बाकी टी की करामा था ये पैंतीस ईयर रेसिंग एक्सपीरियंस जैसा वो कहते हैं हॉर्न तो यार इसमें आर टी आर वन एटी वाला लगा रखा है <laughs> टी वी एस की अपाची आर आर थ्री टेन जो है वो एग्जॉस्ट साउंड तो अच्छी है उसकी इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है टॉप नॉच पेंट क्वालिटी हो चाहे प्लास्टिक्स हो सब कुछ बढ़िया है कोई भी ऐसी बेकार चीज़ कहीं लगी हुई नहीं लगती है स्पोर्ट्स ट्यूरर है लेकिन सिर्फ एक जने के लिए पिछली सीट्स पे पिछली सीट जो है उस पर कोई बैठ पाए और टूरिंग कर पाए ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है बहुत छोटी है और अनकम्फर्टेबल जो है काफ़ी महसूस करवाती है वो तो पिछली सीट को ना काउंट किया जाए तो ही बेहतर है माइलेज जो है वो आर आर थ्री टेन लगभग बत्तीस से छत्तीस के आसपास का आपको निकाल के देगी वर्थ है बिल्कुल रियल लाइफ में अगर इतना माइलेज निकाल पाती है तो इस टाइप की गाड़ी और टैंक जो है वो 11 लीटर का थोड़ा सा बड़ा हो सकता था टैंक जो है अगर होता तो मतलब अच्छी चीज़ थी लेकिन 11 लीटर का अभी आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लोडेड है मतलब दुनिया भर के फीचर्स काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि मतलब आप कभी शायद यूज़ में भी ना लें कहीं लैप टाइमर एवरेज ये एवरेज वो जीरो टू सिक्सटी जीरो टू हंड्रेड माइलेज टाइम इंजन की रीडिंग ऑडोमीटर ट्रिप वगैरह वगैरह खूब सारे फीचर्स हैं ये चीज़ तो आप जाके देखेंगे तो भी आपको याद रहना मुश्किल होगा और भी कई ऑप्शन जैसे हेजार्ड लाइटिंग वगैरह दी गई है इंजन जो है बताता रहता है टेम्परेचर अलग से भी इंजन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए अलग लाइट दी गई है और उसके बाद में साइड स्टैंड के लिए अलग है साइड स्टैंड के साथ में गाड़ी स्टार्ट हो जाती है अगर न्यूट्रल में हो तो वरना स्टार्ट नहीं होती है डेफिनेटली सारे छोटी मोटी चीज़ों का टी ने अच्छे से ध्यान यहाँ पर रखा है एक दो प्रॉब्लम्स जो कि ओनर्स ने बताई जैसे कि चिंतामणि जी है अगर वो गाड़ी चलाते हैं आर आर थ्री टेन तो चिंतामणि जी का कहना है कि फ़ैन जो है रेडिएटर फ़ैन वो काफ़ी आवाज़ करता है लेकिन वो शायद उतनी प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो पाए अगर आप मतलब अच्छा खासा हेलमेट यूज़ कर रहे हो तो शायद उतना सुनाई ना दे लेकिन अगर सुनाई देता रहेगा तो थोड़ा सा वो अनोइंग हो सकता है आपकी ट्यूरिंग के टाइम पे उसके बाद में थोड़ा सा एक्सपोज वायर इधर उधर आपको देखने को मिलेंगे बट ये नेट पिकिंग ही होगी कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है थोड़े वाइब्रेशन भी डेफिनेटली फील होते हैं पर इन वाइब्रेशन का एक पॉजिटिव साइड ये भी है कि ये मतलब आपको और वो अच्छी फील देते हैं गाड़ी की अच्छी पावरफुल होने की फील देते हैं और ये वाइब्रेशन भी 90 से ऊपर की स्पीड पे ही आपको देखने को मिलेंगे अच्छी बात है यहाँ पे ये भी है कि हाई रेविंग गाड़ी है 10,000 थाउजेंड तक आप उसे रेव कर सकते हैं इजीली तो वो भी एक अच्छी चीज़ है सर्विस टीवीएस की जो है उस पर अगर आए हम तो सर्विस वाली चीज़ जो ऐसी है कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट टीवीएस ने सर्विस में किया है आर आर के लिए सिर्फ 
अगर आप सर्विस सेंटर्स पर जाएंगे तो देखेंगे कई ऐसे स्पेशल इक्वमेंट्स आ गए हैं जो कि पहले उनके पास नहीं हुआ करते थे और टी जो है अच्छी खासी रेपूटेशन नहीं रखता है सर्विस में तो वो अच्छी खासी रेपूटेशन बनाना चाहता है कॉस्ट जो सर्विस की ज़्यादा नहीं रहने वाली है जब फ्री सर्विस जब तक है आपके पास तो आठ से लेकर बारह सौ तक के आसपास का खर्चा है पेड सर्विसेज आपको जब देनी होगी तो तेरह सौ से लेकर अठारह सौ के बीच का है कोई बड़ा रिप्लेसमेंट अगर होगा जैसे कि चेन सेट्स पॉकेट वगैरह तो थोड़ी उसकी कॉस्ट जो है वो आप ऐड कर सकते हैं पर डेफिनेटली टीवीएस की सर्विस कॉस्ट जो है हमेशा ही अच्छी रही है बेकार नहीं रही है मतलब रीजनेबल रही है थोड़ा ऐसा इश्यू जो पहले था इंजीनियर्स को लेके जो वहाँ पे मैकेनिक्स थे लेकिन अब टी ने स्पेशली ट्रेन किया है तो शायद उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अभी तक तो कोई प्रॉब्लम जो है सुनने को मिली नहीं है तो बस ये है सब कुछ टी वी एस की अब अच्छी आर आर थ्री टेन के बारे में उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आर आर थ्री टेन के बारे में जो भी है अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए हेलमेट पहनिए सीट बेल्ट पहनिए सुरक्षित चलिए धन्यवाद